പറയണത് പോലെ അറിയും എന്നല്ല നമ്മൾ സുന്നികൾ പറയണത് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അള്ള അറിയണതൊക്കെ അറിയടോ പക്ഷെ അള്ള അറിയണത് പോലെ അറിയുന്നല്ല അള്ള അറിയണ മാർ അള്ളാക്ക് യാതൊരു നിലക്കുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യമില്ല ഇവരറിയണത് എങ്ങനെ അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ ചില മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന സംശുലമായ കഥസ്വള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാലിലാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരി എന്നൊരു അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടലങ്ങാടി അടുത്തുള്ള ഒരുത്തനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അണുമണി തൂക്ക ഇമാൻ എപ്പ പോണ ജീവിടുന്ന അന്ന് ഉസ്താദ്മാര് മുഴുവനും മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ നല്ല കുട്ടിയാണ് കോളേജ് കമ്മിറ്റിന്റെ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവൻ നല്ല കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരിക്കൊണ്ടിക്കോളി ഇതിനുള്ള പറ്റൂല അവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് ഈ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഇത് ഫാദർ അലുവിനെ പറ്റിയല്ലോ പറയണത് അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനെ പറ്റിയ അവൻ കോളേജിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ജീപ്പിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഷെഹുനോട് പലരും ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഷെഹുനെ പുറത്താക്കി അവൻ അതാ പിന്നെ ജീപ്പിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് സുവിശേഷ പ്രസംഗം അപ്പൊ ഷെഹുന പറഞ്ഞു എനിക്കടാ അന്ന് തന്നെ ഉറപ്പുള്ള അതുകൊണ്ടല്ലേ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അതിന്റെ ചില മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ആ മാധ്യമങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് അവരെങ്ങനെ അത് കൈവശപ്പെടുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദിക്കുറുകളെ കൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹുലേക്ക് ചെന്നെത്തണോ എന്താ ചെന്നെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുലേക്ക് ചെന്നെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്റെ ശരീരം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ധാത്തും തമ്മിൽ എന്തല്ല ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നല്ല ഈ മരിച്ചു പോവുക എന്നല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് ചെന്നെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിൽ മുറാദു ബിഹി മുഷാഹു അസ്രാറിൽ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാലെ റബ്ബാണ് എന്നതിന്റെ മേൽ അറിയിക്കണ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാൽ അവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഈ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിന്ന് കടലിന്റെ അടിയിൽ ഉള്ളത് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന്റെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ മാധ്യമം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലെത്തുകയാണ് ഓ ഫൈവാനുൽ മാരിഫിലാഹിയ മലവെള്ളം കുത്തിവഴുകി വരുന്നത് പോലെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ ഇൽമുകൾ അങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ശരീരത്തിന്റെ ഇൽമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇൽമ എന്നല്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ശരീരത്ത് വേറെയാണ് ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കന്മാര് വേറെയാണ് വേറൊരു കൂട്ടരാണെന്ന് അങ്ങനല്ല ശരീരത്തിൽ ഉള്ളവനാണ് ഒലിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാത്തത് മുഴുവണ്ടല്ലോ ഒന്നും അതിപ്പെട്ടതല്ല ഇനി എവിടെ എത്ര വലിയത് കെട്ടിപ്പൊക്കി വലിയ പള്ളി കെട്ടിയാലും വലിയ സാധനങ്ങൾ കെട്ടി കുറെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോയാലും അതൊക്കെ ചെയ്താന്മാർ തന്നെയാണ് അത് എവിടെ ഉണ്ടായാലും ശരി അതൊക്കെ കള്ളന്മാരാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ഷേഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലാത്തൂലുഹാദിയിൽ മുത്തസഫിഫ ഈ സൂഫിയാക്കളാവുന്ന അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കള്ളന്മാരുണ്ട് അവർ പറയണത് പോലെ നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്താ നെഹനു അഹുലുൽ ബാത്തിൽ ബാത്തിൻ ഞങ്ങൾ ബാത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ചില സംഗതിയൊക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചു നോൻപിന് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ലാഹിറിന്റെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുടിച്ചാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്ന് എന്ത് വണ്ണാൻ കേട്ടേത് ഇതാണോ ദീനെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിനോട് യോജിക്കാത്ത ഏത് തെരീക്കത്തുണ്ടോ ആ തെരീക്കത്ത് മുഴുവനും തള്ളപ്പെടേണ്ടത് എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ദഹിച്ചതുകൊണ്ടോ ദിഗ്ഗ് തെല്ലിയതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അത് അതിന്റെ ശേഖ് അവൻ എങ്ങനെയാണോ എന്നാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കല്ല പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും വേറെ അർത്ഥ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും അപ്പൊ അതൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ബദിരിങ്ങൾ ഹത്തിബിനോ അബീബൽ താഴ്ത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് വിശ്വല്ലാഹലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും വിശദീകരിച്ച് അറിയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട മാർഗത്തിൽ കൂടി നബി മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ നബി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നബി സുല്ലാഹലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അലി റബി അള്ളാഹു അടക്കമുള്ളതായ മൂന്നാളുകളെ വിളിച്ചു മൂന്നാളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് മൂന്ന് സഹാബികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കത്ത് നിന്ന് മദീന അല്ല മദീനത്ത് നിന്ന് മക്കത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ വഴിയിൽ ഹാക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയ
അപ്പൊ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിയോ അലി റതി അള്ളാഹു അനുവിനോട് മാ മഴി കിതാബ് എന്ത് കത്ത് അയ്യ കിതാബ് എന്ത് എഴുത്താങ്ങൾ ചോദിക്കണത് മാ മഴി കിതാബ് എന്റെ എഴുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എഴുത്തേ എന്റെ കയ്യിലില്ല അയ്യ കിതാബ് എന്ത് കിതാബ് അങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എടി ഒരു കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പൊള്ളു അറിയില്ല റസൂൽ എന്ന് പറയണത് സത്യേ റസൂല പറയുള്ളൂ റസൂല പറഞ്ഞ എന്റെ എഴുത്ത് എഴുത്തിടുന്ന റസൂൽ പറയണത് അപ്പൊ നീ എന്താക്കണം ആ എഴുത്തെടുത്തോളണം എടുത്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ തുണി ഊരി ഞങ്ങൾ വഷളാക്കുന്നു പറഞ്ഞു തുണി ഊരി വഷളാക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല അൽഹിറവി അള്ളാഹു എന്നു കണ്ണി കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ മൈവൻ തുണി ഊരി വഷളാക്കുന്ന ആളല്ലോ അപ്പൊ തുണി ഊരി വഷളാക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇവളെന്താവും എഴുത്തെടുക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുണി ഊരി വഷളാക്കുന്ന അപ്പൊ ഇവളെ എഴുത്ത് ഇവളെ മുടിക്കെട്ടിട്ട് ഉള്ളു എന്ന് എഴുത്തെടുത്തു കൊടുത്തു ഈ എഴുത്തേറ്റ് അലി റബി അള്ളാഹു താലാനും അതാ വരുന്ന റസൂള്ളാന്റെ അടുത്ത് റസൂള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ എഴുത്ത് കൊടുത്തു ഈ എഴുത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴേ അവിടെ ഈ എഴുത്ത് നോക്കിയിട്ട് റസൂള്ള ആത്തിബുവിനെ വിളിച്ചു ആത്തിബുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആത്തിബു ആത്തിബ ഇത് എന്തൊരു പണിയാണ് എന്ത് ഇന്ത്യ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആത്തിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നോട് സുൽത്താനോട് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് അറിയോ നബി ഞാൻ മൂർത്തത്താവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്ത സംഗതിയല്ല ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല നെബിന്റെ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള നൽകും ചെയ്തതല്ല പിന്നെന്തിനെ ചെയ്തിരിക്കണത് ഇയാൾ ഈ എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചത് അതിനൊന്നും അല്ല എന്നാ മൂപ്പര് പറയണത് നബിൻ എന്തിനെ കൊടുത്തയച്ചു മൂപ്പര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് കുടുംബമുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് മക്കളും കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്കും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ സഹായിക്കാൻ അവിടെ ആരുമില്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടെ ഇനി ഉള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂലേനും മറ്റുള്ളവരൊന്നും കാരണം എന്താ ഹാത്തിബുർ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഹിജറ പോയ ആളാണ് ഓന്റെ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ സഹായിക്കണ്ട എന്ന് പറയും നെബിന്റെ കൂടെ ഹിജറ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അവർക്കൊക്കെ അവിടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ സഹായിച്ചും ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് അറിയോ ഞാൻ അവരിൽ ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു പിടുത്തുണ്ടാക്കുക എങ്ങനത്തെ പിടുത്തം എന്നറിയോ ആ പിടുത്തം മുഖേന ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതായ എന്റെ എന്റെ കുടുംബത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ളതായ ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം ഈ എഴുത്ത് വൈകുന്നു പിടിക്കും മുപ്പര് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥതാ മുപ്പര് അങ്ങനെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹാത്തിബുർ അലിയാവു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥതാ ഈ എഴുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചാൽ ഈ എഴുത്ത് അവിടെ തൂര ഇത് റസൂൾ സലഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില രഹസ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഈ എഴുത്ത് അവിടെ തൂര ഈ എഴുത്ത് വഴി എന്ന് പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യും പക്ഷെ വഴി എന്ന് ഈ എഴുത്തിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടാലും മതി ഈ പെണ്ണവിടെ ചെന്ന് പറയും എന്താണെന്നറിയോ ഹാത്തിബ് ഇജറ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയാണ് കാരണം അവൻ എന്തോ മുഹമ്മദിന്റെ രഹസ്യം ചോർത്തും കൊണ്ട് ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആ എഴുത്ത് വഴി എന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ആത്തിബിന്റെ കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം കാരണം അവൻ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളത് അവന്റെ മനസ്സൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളത് അവൻ കണ്ടില്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ രഹസ്യം നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തയച്ചല്ലോ കൊടുത്തയച്ചത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ അത് വഴി എന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ വഴി എന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയലാണ് ഹാത്തിബ് വിനോ ബീബൽ താഴത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ മൂപ്പര് കണ്ടോ അവ കിഷ്ടമില്ലാത്ത വല്ലതും ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇഫാലു മാഷീത്തും അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളി ബദിരീങ്ങളെ എന്ന് കാരണം അള്ളാഹ്ക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇവർ ഈ ബദിരീങ്ങൾ എന്താവൂല എന്ന് പറയും അള്ളാഹ്ക്കും റസൂലിനും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യൂല ഈ ഹാത്തിബിനും അബീബൽ താഴത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി ചെയ്തിട്ടില്ല മൂപ്പര് ചെയ്തത് എന്താണ് എഴുത്ത് പിടിച്ചോ എഴുത്ത് പിടിച്ചാലും മതി മൂപ്പരെ മൂപ്പരെ കാര്യം രക്ഷപ്പെടാൻ മക്കളെ പോലും നോക്കിക്കോളും കാരണം ഹാത്തിബ് നമ്മളെ കൂടെ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഹാത്തിബിന് അബീബൽ താഴത്ത് ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഇത്ര വലിയ മഹത്വക്കളാവുന്ന ഈ ബദിരീങ്ങൾ അവർക്കുള്ളതായ അസ്മാക്കൾ ആ അസ്മാക്കൾ ഒരു പുണ്യമായ ദിക്കറുകളെ കൂടത്തിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് 
എത്തി 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 ദിക്കറുകളെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും കീഴടക്കാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ മേലെ നടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ അതിനിക്ക് തോണിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും സമുദ്രത്തിൽ കൂടി കപ്പലില്ല നടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ തോണി അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂസാ നബി ഹബൂർ വലിയ തങ്ങൾ ആ കപ്പൽ കയറാൻ നിൽക്കണം അത് സ്വാഭാവികമാണോ കപ്പലുള്ളടുത്ത് കപ്പൽ തന്നെ കയറുള്ളൂ മുമ്പ് ഒരു കഥ പറയാണ്ട് ഇവിടെ പുതുപ്പറമ്പ് എന്ന് തന്നെ വാളക്കുളം പുതുപ്പറമ്പ് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വിറസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ വിറസം എടുത്തുന്ന കാലത്ത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എന്റെ മുതിരസായ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലത്ത് അപ്പൊ അവരെ അവിടുന്ന് ഒരു കഥ പറയുന്നത് ആ സംഭവം കണ്ട് കണ്ട ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ അവരോട് പറയും എന്നോട് മാത്രം പറയുന്നു ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിലൊക്കെ നാട്ടിൽ ഈ വിവരം എത്തട്ടെ അവിടെ ഹരീബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് ഹരീബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു ദഫ് കൊടുത്തിട്ട് നേരം വെളുക്കും മുട്ടാൻ പോകും വൈകുന്നേരം വരും എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ മുട്ടി ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ വീട്ടിൽ മുട്ടും അവ കുറച്ച് അരി കൊണ്ടും ആ അരി വേവിച്ച് തിന്നും രാവിലെ പിന്നെയും പോകും അപ്പൊ ആളുകൾ ഇയാൾക്ക് ഹലീബ ഹലീബ എന്ന് പേരിട്ടു നല്ല മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പുതുപ്പറമ്പിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുതുപ്പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഐദുർ സുസിദ സമസ്തന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഐദുർ സുസിദ സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബായി തങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ രാജ്യമാണ് അപ്പൊ വേങ്ങർ അങ്ങോട്ട് കിടക്കണം ഈ കടലുണ്ടി പൊഴിന്റെ മേലെ തോണി കൂടി കിടക്കണം അപ്പൊ നല്ല മഴയുള്ള ദിവസം ഇടി മഴ ഒന്നായിട്ട് ഈ കടലുണ്ടി പുഴ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കണ് ഈ ഹരീബ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നേരം വഴുകി വന്നപ്പോൾ ഇരുട്ടായി അപ്പൊ ഇയാൾ ഇക്കര വേ ഈ വെളിയോറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇക്കര നിന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കടവേറിനെ കൂക്കി അവിടെ തോണി കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തോണിക്കാരൻ ചോദിച്ചു ആരാത് ഇത് ഹരീവേണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹരീ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തോണി കൊണ്ടുവരുന്നില്ല കാരണം ഹരീബനെ കൊടുന്ന പൈസ ഇട്ടില്ല എന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഹരീപാട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് കൂക്കി അപ്പൊ ഞാൻ തോണിയിട്ട് വരാന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഹരീബ കൂക്കി അപ്പോഴും ഇയാൾ ചോദിച്ചു ആരെയുണ്ട് ഹരീബ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരുമില്ല എന്നാ ചെൽക്കാതെ അവിടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹരീബനോട് ചെൽക്കാതെ അവിടെ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹരീബ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പിന്നെയും കൂക്കി പിന്നെയും കൂക്കി ഇപ്പോൾ ഈ തോണിക്കാരൻ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അപ്പൊ തോണിക്കാരൻ ദേശം പിടിച്ചു തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്നോടല്ലേ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കൂക്കിയാൽ മതി എന്ന് ഈ ഒറ്റക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തോണി കണ്ട് കൊടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നാൽ ഈ കുത്തല് തോണി കുത്തല് മുതലാവൂലല്ലോ കാരണം ഈ ഒരു മുക്കാലും തരൂല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെയും കൂക്കി ഹരീഫ അപ്പൊ ഈ തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഹരീഫ എനക്ക് എന്തിനടാ തോണി ഞാൻ എന്റെ ദഫ് ഇട്ടിട്ട് കടന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തമാശാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഹരീഫക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ തോണി കൊണ്ടുവില്ല എനിക്ക് അക്കരെ കടക്കും വേണം അപ്പൊ ദഫ് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹരീഫക്ക് കടക്കാൻ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ തന്നെ കടക്ക ഇനി ഓൻ പറഞ്ഞോളം തന്നെ ദഫ് ഇട്ട് കടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് മൂപ്പര് ഈ ദഫ് അവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ല ഒഴുകണ വെള്ളം ദഫ് മൂപ്പര് ഒഴുകി പോണില്ല നേരെ കരുക്ക വരണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കടവ് നടത്തിനായി തോണി കൊണ്ടോണം അവനും അവന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ചങ്ങാതിമാരും ഒരു ആന്തലി വെളുക്കും അവിടെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സൊറക്കണം ആ സൊറക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇടിന്റെ മിന്നിന്റെ വെളിച്ചത്ത് കൂടി അപ്പൊ ബലി ഇങ്ങനെ ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഹരീഫയാണ് എടാ ഹരീഫയുള്ളോ ഈ വരണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഹരീഫ് അല്ലല്ലോ എന്ന് കണ്ടോ ഇതാണ് അവാഹുന്റെ ഒഴിയാക്കന്മാര് അവര് ദിക്കർ ചെല്ലി ദിക്കർ ചെല്ലിയ അവര് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആദാപ് മര്യാദകളെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ല ചില ഔലിയാക്കന്മാരെ അങ്ങനത്തെവരല്ലാത്തവരുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അവരോട് നമുക്ക് വിമ്പറ്റാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂടത്തിൽ മജദൂതികളാവുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടാവും അവരെന്തോ ഒരു രോഗത്തായിരിക്കും അവരോട് തകരീഫില്ല കരിച്ചോന്നില്ല നോമ്പ് പറ്റോന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവര് നോമ്പിന് കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ട് ഇജ്ജ് കഞ്ഞി കുടിച്ചാൻ പറ്റൂ കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ അവരെ കൂടെ കുടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് അവരെ വിമ്പറ്റാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലത്ത പക്ഷെ അവർ വലിയ ആളുകളായിരിക്കും അവരോട് ഇന്ന് ഇജ്ജ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല അവർ ദ്വാരന്നാലേ എനിക്ക് ഇജാമത്തുണ്ടാവും അങ്
അതാണ് ഉപദുക്കുറുവിനെയും അവ്വാഹു സുബാനുഭവത്തായാലാക്കങ്ങൾ നിക്രിയല്ലിയാൽ അത് കുറുക്കും അവ്വാഹു സുബാനുഭവത്തായ പ്രത്യേകമാവുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മളെ നെല്ലുണ്ടാവും എപ്പോഴും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മളെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ റിസ്ക് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട സർവസ്വത്തിലും മഹാന്മാരാവുന്ന മഷായഹന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ആയിരത്തി ചില്ലാനം ഗുണങ്ങളാണ് ദാക്കിർണിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്കുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബജിരിസ്വനൂർന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദിക്കറ് അത് മഹാന്മാരാവുന്നതായ ബദിരീങ്ങൾക്കുള്ളതായ വിശുദ്ധമാവുന്ന ആസ്മാക്കളാണ് ആ അസ്മാക്കൾ ചെല്ലി ആ അസ്മാക്കളെ കൊണ്ടുള്ളതായ തപസ്സുലാണ് ഇത് നിർസുൽവാവിൽ യൂസലമ്മ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മഹതികളാവുന്ന സഹാബത്ത് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അത് ചെയ്തു പോകുന്നതായിരുന്നു നിർസുൽവാവിൽ യൂസലമ്മ തങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ ഇത് എല്ലാ വീടുകളിലും ചെല്ലലുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടുകളിലൊക്കെ വർക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വർക്കത്തിനെ പൂർണ്ണമായും ഉയർത്തപ്പെട്ടു സമ്പത്ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എല്ലാവരും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടമാതിരി പൈസ എല്ലാവരും എടുത്തുണ്ടാവും പക്ഷെ വർക്കത്തെ നമ്മളെ പൈസയില്ല നമുക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിയിട്ട് തേണില്ല നമുക്ക് ചെറുപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് തേണില്ല നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ പരെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മതിയാവണില്ല പേരൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മതിയാവണില്ല ഓരോരുത്തർക്കും കാർ വാങ്ങിയിട്ട് മതിയാവണില്ല കാർ അത് പോരാ പിന്നെ മറ്റത് വേണം പിന്നെ മറ്റത് വേണം കണ്ടില്ലേ ഒമാസാര എന്തൊക്കെ റഹുബത്തിനില്ല അങ്ങനെ ഹെലികോപ്റ്റർ വരെ എത്തി പിന്നെ പ്ലെയിൻ വേണം അവൾക്കൊക്കെ എത്താൻ പോവാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവ്വാഹുവിനെ പേടിച്ച് ദിക്കിറു ചെല്ലി അവ്വാഹു സുബാനുഭവത്താലയനെ സർവസമയത്ത് സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ്വാഹു സുബാനുഭവത്താല അവൻ്റെ ഓരോ സംഗതിയിലും ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഒരു മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അവനിക്കിവിടെ എല്ലാം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉപകരിക്കുന്നതായ ഒരു മഹത്തായ ദിക്കറാണ് ഈ ദിക്കറ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ സുന്നീവൻ സംഘം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവ്വാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മളെ ഇതുപോലുള്ളതായ മജിസുകളൊക്കെ അവ്വാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഇതുപോലുള്ള മജിസുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾക്കുള്ളതായ ഹൃദയത്തിന് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കി അവ്വാഹുലേക്കുള്ളതായ ആ സാമീപ്യം അത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ കൂടിയ ഓരോരുത്തരോടും പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തി കൊണ്ടിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന അവ്വാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വാഹിബർക്കാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക